Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Uh, uh, in this video, we will explain the steps of surgical procedure for maxillary impacted third molar teeth. And the steps of surgical procedure, the first is uh, you will assess uh, the impacted tooth by clinical and radiographic examination. That whether the tooth should be extracted under local anesthesia with sedation or without sedation, or uh, it should be extracted under general anesthesia. You have to determine, uh, you, you should make a planning accordingly. Uh, the steps of the surgical uh, technique is similar as we discussed for the mandibular impacted teeth. Uh, first is the reflecting adequate flap for accessibility. Second is the removal of the overlying bone, then sectioning the tooth, and delivery of the tooth with the elevator and care of post-surgical socket and suturing of the bone. The types of mucoperiosteal flap most commonly used for the maxillary impactions are similar uh, to the flaps uh, we used for the um, mandibular impacted teeth. They are most commonly used in an enveloped flap then uh, mucoperiosteal triangular flap and extended triangular flap. For details, you can see our previous video about the types of flap for maxillary impacted teeth. Next step is removal of the overlying bone. The removal of or overlying bone is unnecessary, or, or usually unnecessary. Um, but when it is the bone is removed on the buccal aspect of the tooth uh, till the uh, cervical line to expose the whole of the crown. Uh, uh, the protocol is the same that if you have to remove, then you will, should remove the buccal aspect, uh, distal aspect, and the uh, mesial aspect. Uh, uh, but uh, here you uh, remember that the most of the bone is removed on the buccal aspect of the tooth. That, that, this, this step is uh, the removal of the bone uh, on the buccal aspect. This is uh, in contrast to uh, the mandibular bucca, uh, mandibular impacted teeth where we follow that the uh, first is the occlusal aspect and then is the buccal aspect, then is the distal aspect and don't go on the uh, lingual side. Here we will also follow this step but focusing on the buccal aspect because we will remove the tooth on disto buccally remove the tooth and you will never never remove the bone on the palatal aspect in some special cases you will have to remove but it is not usually removed because on the palatal aspect you can uh, cause other complications now, uh, usually uh, the bone is not removed here with the bar uh, because it is a soft uh, in most of the cases, but uh, you and you can remove the uh, bone with the help of a periosteal elevator or even a straight elevator. Uh, additionally, you will have to remove the bone so that the uh, mesial aspect of the tooth is fully exposed uh, so you can make an adequate purchase point for the delivery of the tooth. Sectioning of the tooth, uh, um, as we discussed, uh, the removal of the bone, removal of the bone is also unnecessarily. Similarly, uh, sectioning of the tooth is rarely done because the overlying bone is usually thin and relatively elastic. But uh, in older patient, when the bone is thicker, uh, it is not elastic, then uh, tooth extraction is usually accomplished by bone removal rather than the tooth sectioning. Delivery of tooth with the elevator, uh, this is accomplished uh, with, a small, uh, with a small straight elevator, but uh, some surgeon you can uh, also use an angle uh, elevator because most of the surgeons prefer angled elevators. अच्छा दूसरी बात क्या है कि फोर्स जब आपने अप्लाई करनी है ठीक है ना 
the force is applied to displace the tooth in distal direction mein aapne apply karni hai theek hai na kya karni hai distal direction mein aapne apply karni hai kyun apply karni hai if you you will apply the force in the interior direction so there are the chances of the uh, damage to the roots of the maxillary uh, second molar to aapne jab khas taur pe mesio angular inflection hota hai theek hai na to aapne ko kya kya karna hai ki force lagani hai disto buccal direction not in the mesial direction theek hai aapne interiorly force ko apply nahi karna hai otherwise you will damage the maxillary uh, second molar ab jab pressure apply karna hai na to phir kya karna hai ki you will have to place the finger on the tuberosity of the maxilla ठीक है ना जब आप डिस्टो बकली प्रेशर अप्लाई करें यू आर अप्लाइंग अ प्रेशर आर फोर्स इन द डिस्टो बकल डायरेक्शन ठीक है तो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स टुवर्ड्स द मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी सो यू विल कीप योर फिंगर ऑन द मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी एंड स्पेशली व्हेन द इंफेक्शन इज मिजियो एंगुलर सो इफ द फ्रैक्चर ऑफ द मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी अकर Uh, uh, so you can your finger can support it and you can tape and you you can take a, a step to save the tuberosity and especially by detachment of the uh, this uh, maxillary tuberosity area from the soft tissue to jab aapki finger wahan padi hogi to ek to ye hai ki maxillary tuberosity ko support hogi and fracture of the maxillary tuberosity minimize ho jayega uske chances और अगर वो मेगजिलिटिटी का फ्रैक्चर होता भी है तो साफ टिश्यू कम से कम टीयर नहीं होंगे क्योंकि यू हैव प्लेस द फिंगर ओवर हेयर सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल वाइल मूविंग वाइल वाइल अप्लाइंग द फोर्स इन डिस्टो बकल डायरेक्शन योर फिंगर मस्ट बी प्लेस ऑन द मेगजिलिटिटी एरिया द केयर ऑफ पोस्ट सर्जिकल सॉकेट एंड सूचरिंग ऑफ द मूड इज सिमिलर टू द um as we discuss in the mandibular uh, impacted teeth uh, so see our previous video for detail here you can see uh, uh maxillary third molar disto angular impaction in this radiograph clinically it is not visible because it is hidden inside the bone or soft tissue and here you can see the landmarks of a standard triangular uh, flap this <clears throat> this is a diagrammatic illustration and you can see also a clinical picture of this incision for the standard triangular flap which is this is a distal releasing incision theek hai isme bhi dekhen thoda ye jo distal releasing incision hota hai that is towards the buccal aspect theek hai na thoda sa isko aapne बकल एस्पेक्ट पे रखना है डिस्टल रिलीजिंग इंसिजन को ठीक है और ये आपका वर्टिकल जो इंसिजन है मीजियल साइड पे है ठीक हो गया अच्छा अब जो है क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ फ्लैप जो है एंड एक्सपोजर ऑफ क्राउंड ऑफ द इम्पेक्टेड टीथ आपने देख लिया ये वाला रिफ्लेक्शन ऑफ फ्लैप हुआ है ठीक है ताकि क्राउन को फुली जो है वो क्या है एक्सपोज किया जाए दूसरा आपको क्या नजर आ रहा है प्लेसमेंट ऑफ ए ब्रॉड एंड ऑफ द पेरियाटर इन द पोस्टीरियर पोजीशन इज प्लेस्ड व्हाई टू प्रोटेक्ट द टूथ जब आप इसको यूं करेंगे और यहां आपने क्या करना है फोर्स को अप्लाई करना है तो दिस दिस इंस्ट्रूमेंट इज इंडिकेटेड टू प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम बिकमिंग accidentally displace into the infratemporal fossa or into the soft tissue theek hai to aapka tooth displace ho sakta hai into infratemporal fossa ya soft tissue mein so this instrument is mandatory to keep it here the broader end of the periosteal elevator should be placed here in order to protect the displacement of the tooth theek hai yahan pe aapka jo periosteal elevator ka broader end hai wo dekha ja sakta hai clinical photograph mein theek hai यहां देखें डिलीवरी ऑफ टूथ है डायग्रामेटिक एलिस्ट्रेशन है आपने जो है वो एंगुलर जो एलिवेटर है आप स्ट्रेट एलिवेटर को भी यूज कर सकते हैं ठीक है 
पक्को डिजिटल डायरेक्शन में इसको आपने फोर्स लगानी है और दूसरा क्या करना है इस टुक को आपने सेकंड बॉलर को ऊपर सपोर्ट नहीं लेनी ठीक है बोन के ऊपर सपोर्ट लेनी है या परचेस पॉइंट बनाना होगा ठीक हो गया यहाँ देखें क्लिनिकल पिक्चर है आप देख सकते हैं क्लिनिकल पिक्चर में सपोर्ट जो है उसने वहां पे लिए कोई परचेस पॉइंट बनाया है या वहां पे ठीक है म्यूजिकल साइड ऑफ द टुथ पे डिस्टो पक्का लिए उसको वो फोर्स को अप्लाई कर रहा है ठीक है और इसका सपोर्ट इसकी सपोर्ट जो है वो सेकेंड पे नहीं है और यहाँ आपको देखें फीलिंग्स वगैरह नजर आ रही है इनका भी ख्याल करना है कि ये डिस्लाज आपसे ना हो ठीक है यहाँ देखे फाइनली लेट होके टोथ रिमूव हो रहा है ये क्लिनिकल पिक्चर है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ठीक है ये देखें सर्जिकल अभी हम इस पे स्विचर्स लगाएंगे ठीक है तो दिस इज अंडेटरी स्विचर यहाँ पे जो है आपने जो इसका डिजिटल एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड मोलर है ठीक है ना यहाँ मैंडेटरी है ठीक है क्योंकि आपने इसकी पीरियोडांटल हेल्थ का ख्याल रखना है ये तो, तो चला जाएगा रिमूव हो जाएगा इम्पेक्टेड लेकिन उसके बाद अगर ये फ्लैप प्रॉपरली सुचर ना हुआ तो फिर जो है ना सेकेंड मोलर की जो पेरियोडांटल हेल्थ है ये कंप्रोमाइज होगी सो दिस स्विचर इज मैंडेटरी जहाँ आप एक ही लगाएंगे दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है और इस जगह पे भी जरूरत नहीं होती तो सो यू विल प्लेस ओनली टू स्विचर एयर यू कैन सी टू स्विचर ठीक है यहाँ देखें ये पोस्टीरियर रिलीजिंग इंसिजन है और यहाँ पे आपको एक स्विचर जो नजर आ रहा है वो डिजिटल एस्पेक्ट ऑफ सेकेंड बोलर पे है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिरियोडांटल हेल्थ स्पेशली ऑफ द सेकेंड बोलर अच्छा इस केस रिपोर्ट में आ, हमने जो है वो स्टैंडर्ड ट्राइंगुलर इंसिजन लिया है फ्लैप लिया है ठीक है और उस पर हमने सूचरिंग लगाई है अगर इफ यू टेक द एक्सटेंडेड ट्राइंगुलर फ्लैप देन यू विल फर्स्ट सूचर विल बी प्लेस्ड ऑन द इन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड बोलर एंड सेकेंड इज ऑन द डिजिटल आस्पेक्ट ऑफ द सेकेंड बोलर एंड थर्ड थर्ड वन इज ऑन द डिजिटल रिलीजिंग इंसिजन जो आपने दिया था ठीक है सो यू विल प्लेस थ्री सूचर्स इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ट्राइंगर फ्लैप इफ यू टेक एन इन वेल फ्लैप फॉर द मेगजरी थर्ड बोलर देन यू विल प्लेस फर्स्ट सूचर between the first and second bowler uh, and second is on the distal aspect of the second bowler third is on the uh, distal releasing incision theek hai uh, and if you manipulate this area theek hai agar aapse ye area reflect ho jata hai during surgery mein theek hai manipulation you can place a, a, a fourth uh, suture here also so uh, uh, this is in velap flap you will usually place a uh, three sutures but you can also place a fourth uh, suture uh, here thank you wish you best of luck